Ngayong araw na ito, matutunghayan natin ang kwento ng buhay ng kwela at tropa na ng karamihan sa mga nagiging suki niya. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa masayahin at palabirong personalidad ng taong itong simulat sa pool? Tanging pagsosorbetes na ang pinagkakakitaan sa araw-araw. Halina at sabay nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng nakangiting maskara ng matandang sorbeterong dagangala, Mang Pi. Ako po ay si Pedro A. Di Torres, kung tawagin ay si Mang Pi at John Sina. Ang edad ko po ay 63 years old. Ang trabaho ko po ay magtitinda ng ice cream sa bayan ng Pinya. Sa tulong ng mga taong nakapaligid kay Mang Pit, nagagawa niyang isang tabi ang mga problema niya sa buhay. Nakikipaglaro siya ng basketball sa mga estudyante ng eskwelahan kung saan siya nagtitinda pampalipas oras. Pilip nga sa kanya ang mga nakakalaro niya dahil tila isa siyang MVP kung mag-shoot ng bola. Kaya't hindi nakapagtataka na 
maraming kaibigan at nakakakilala sa matandang solbetero. Ano po ba yung sumasapat? Ano ba yung kita ninyo sa pagkikita? Eh, siyempre, misa ni Pinaka Puste. Eh, nagtitipid na lang. Siyempre, nababahit ka pa ng kumbiente, babahit ka pa ng tubig. Ako na na nababahit eh. Kung matugaw ako naman, na-accident yun. Katapot, iti at saya ang binudulot ni Mang Pete sa mga nakakasalamuha niya. Ano nga ba para sa kanila ang kinagigiliwa nilang sorbetero? Okay, si Mang Pete, uh, since 1969, nandito na si Mang Pete. Then, dumating ako 1988, naapos ko na siya. At nakaalam ko nga, halos lahat ng estudyante ng graduate na every time na magkikita ko may mag-minit, may reunion, si Mang Peter ang hindi na nariunitan. Kasi nga tinatanong sa akin, Miss, nandun pa ba si Mang Peter? Sabi, oo, oh, oh, nandun pa ba? Saba hanggang ngayon? Sabi, oo, oh, oh, bakit? Kasi ho, minsan nagtatayaan ka na yun eh, sa pag-shooting sa basketball. Ano talaga? Eh, bawal yun sa isto lang. Miss, secret lang yun. Yung mga sinasabi nila. Ngayon, ah, ngayon nga, eh, medyo na happy na yung time niya kasi napunta rin siya sa train. Then after ng train, kung napunta siya dito, siguro mga 9.30 or 10 hanggang 12, umuwi na rin siya. Then kapag hindi pa tapos yung, kung hindi pa ulos yung ice cream niya, bumabalik pa rin. Kaya naman yung si Mang Pit? Oo, si Mang Pit. Magas pa nga yun eh, si Mang Pit. Nakalaban pa na natin na shooting yun. Pero biro. Ikaw ba? Gano'n si Mang Pit? Ano ka? Nagigawan pa lang ako. Dito na kasi yun eh. Magas pa ngayon si Mang Pit. Pero napakabait na tao naman ni Mang Pit. Pero marunong rin makisama si Mang Pit. Kahit ano, barat magtinda ng ice cream. Ang unti magbigay no. Lugi nga eh. Lugi. Puro hangin nasa ilalim ng cup. Pero, saludo ako daw kay Mang Pit. Kahit hindi natin alam yung kwento ng buhay niya. Ang galing niya pa rin magbatawa. Magaling siya makitungo sa ibang kasama niya dito sa school. Parang wala siyang problema kapag nagtitinta siya. Pag nakakasulungan pa lagi na kayo ko ni Siri. Tapos pag nakakita ng chicks, wow, sexy! Ganon! Ganon! Sa diyang hindi natin maiiwasan, ang mga problema ang bawat oras ay susubok sa ating bilang tao. Ngunit tulad ni Mang Pete, Bata man o matanda, ay kailangan lang natin maging positibo sa lahat ng oras. isang natatanging ehemplo para sa lahat ang buhay ni Mang Pete. Isang inspirasyon na nagpapatunay lamang gaano man kahirap ang buhay ay hindi kinakailangan gawing komplikado sa lahat ng oras. Dahil kung magpapaanod ka sa lungkot at problema ay sigurado malulunod ka. Ako nga po pala si Marion Medawan at ito ang dokumentaryo Maskara. You can't see me!
Crump. Kingdom radically uplifted Mighty Praise is a faith-based dance form that emerged in the early 2000s, created by Caesar Willis and Joe Artisrati in South Central Los Angeles. It is under the culture of hip-hop dance. It is characterized by energetic and dramatic movements. It is usually performed in battles and ciphers by dancers called crumpers. In late 2012, a new crump group was formed in the Philippines called the Indios Bravos, a group that aims to promote the legitimate discipline, foundation, and art of crump in Laguna. In this documentary, we take a look into Indios Bravos, witnessing a new powerhouse crump crew in the Philippines in action. The Indios Bravos consist of young dancers that mostly reside in the areas of Laguna and some from the neighboring province of Cavite. All adept in the hip-hop culture, they have found their home style in Crump. The group is founded by veteran Crumpers, Arvin Manuel and Charwin Mascarinas. Arvin Manuel. I'm a founder of Indios Bravos. Nagkakaroon pa ko para sa Panginoon at kaya kong maging ibang tao gamit yung crump. Alam mo yung hindi ko napapansin yung nasa paligid ko. Criticism, hindi ko siya pinapakailaman. Uh, I mean, hindi siya nakaka-apekto sa akin kapag nagkakaroon pa ko. Ayun, sobrang sarap pag nagkakaroon pa. Ako nga pala si Chow. Um, crump name ko is Young Switch aka Young Smash Mouth. Um, founder ako ng Indios Bravos. Kram para sa akin, ano yan, parang expressing ko anong nararamdaman, anong nararamdaman ko. Uh, pag nagkakaram ka, hindi ka pwesting, bastang stomp, chest pop, sabay, bato ka, hindi pwede. Kala may mga magagandang ano ka, arm placement, jobs, tsaka mad madalas na pinagkakamala na kram laging galit. Hindi nila alam, bawat bato namin may ibig sabihin, katulad ng jobs. Kailangan maging, kailangan, pag, pag magja-jobs ka pataas, para may kinukuha, tapos dadali mo sa katawan mo. Pag chest pops, ganun ka kung paano kakatibay. Tapos ang, ang stumps, para nagtitret sa mga kalaban mo, para pag, alam nila kung gano'ng kakalakas. Para pag, pag pinagsama-sama mo na lahat yun, kompleto ka. Being a community, the Indus Bravos is not only for the experienced crumpers, but also open to the novice, starting from the ground up. Crumpers typically have a crump name, a sort of alter ego for which they transform into. Some have described crump as a street theater, since the crumpers, in a way, play a role while dancing. Indios Bravos, uh, si individual talaga malalakas. Kanya-kanyang um, korte, kanya-kanyang uh, style sa pagka-cramp. Tapos, basta kita ko, mas lalakas pa sila pag, pag ano pa, tumagal-tagal pa. Siguro, after one year, this year, after this year, mas malakas na ito Indios Bravos. Tsaka, ayun, mas makikilala na kami sa South.
Sobrang lakok ng crab. Kaya, hindi mo lang siya masabi na ito yung chest pops, ito yung jobs, ito yung stomp. Kasi bawat yan, may relate yan about kay God. Hindi basta-basta ang crab eh. Kasi maraming nagsasabi na ayoko niyan, nakapagod. Kaya, ayoko yan, kaya hindi nila ginagawa yung crab. Pero, para sa amin, na nang nagka-crump, sobrang sarap pag nakapag-crump. Lalo-lalo na pag, na pag may problema ka, na-express mo yung sarili mo na nakaka-release ka. Pinuha namin yung Just Bravos dahil gusto namin magkaroon ng community na dito sa Laguna. Siyempre, gusto rin namin maka ano, sa South, sa North. Ayun, kaya namin to binuo para yung cramp community, yung pagka-cramp para mas makilala pa siya dito sa Philippines. Kasi if, ang tingin sa cramp ngayon is parang puro galit na lang, ganun, like nang napapanood nyo sa TV. Gusto namin patunayan na cramp is na iba. Hindi siya galit kundi pag-praise kay Lord. In the future, gusto ko makarating kami sa ibang bansa, makilala yung mas maka, makasama namin yung mga creators, sila tight eyes, lahat, lahat ng magagaling na crumper sa ibang bansa. At makasama sila mag-crump. Ayun, pangarap namin yun at makilala worldwide. For dancers like the Indios Bravos, Crump is a way of life. A means to bridge art with faith. An escape to another dimension. The dimension of dance. Hello? Hello? Marami na rin ka talagawa tungkol sa hello. Nandiyan na yung, hello, is it me you're looking for? Meron ding, the trouble with hello is goodbye. Meron ding, hello, Dali. Hello, mother. Hello, mother earth. Hello, teacher. Hello, friend. Hello, sweetheart. Meron ding, you say goodbye and I say hello. Hello, hello. You say goodbye and I say hello. Pero ayaw ko lang, itong kanda to, hello ang title, pero walang kinalaman si hello. May kumakatok lang talaga sa utak ko eh. Kumakatok sa utak ko, katok, 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 palagi sinasabi, hello, hello, andiyan ka ba, hello, palagi may kumakatok sa utak ko, sinasabi, hello, 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 hello. So, andito kami ngayon sa Ristras Mexican, Mexican Grill. So, tara, pass tayo, take natin yung Godzilla Burrito. Hi, uh, food. 
Or ba yung uh, best seller nila? Bet ko rito sir. Yung ganun rito. Bet talaga. Bet choice of price. Mm. Bet na bet. Bet choice of price. Choice of price. Oh, wow. Ito yung choice of price namin sa BS. Ah, bali ano yan? Chili corn. Chili corn. Chicken alapeno. Chicken alapeno. Organic pork carnitas. Spicy beef. And sweet and spicy pork carnitas. Wow. Sa main, sir. With bacon. With bacon. I with bacon. Vegetarian. And fatty bacon. Rice. Cilantro and rice. Cheese. Ah, cheese. Ah, you need to eat cheese. Okay. Ah, kaya pa kaya naman bigyan mo ng isang taxi lang. Malapit ng mamatay. Wala rin si Chris Aquino. Wala pa si Boy Ogunda. Sikat pa si Herman Moreno. Ano na sabi ko? Dito tayo ngayon sa aming first stop. Which is yung pinakamalaking burger. As in solid. Sobrang laki. Sobrang laki. So, nagsama ko ng mga backup. Kasi alam ko hindi ko kaya yung mga backup natin. Kaway ko yung mga backup mga friendsters. Dito kami ngayon. Kakain kami, chichibog kami. So, tara na. Chiboga na. What's up? Ngayon, kasama ko naman yung artista namin sa Ame, si Poch. So, bale, naghihintay na kami ng burger. So, ayan. Balita ko parating na, nag-text na yung burger. Sabi, on the way na, malapit na sa may kanto na. So, Poch, may mga sabi ka ba ba naghihintay na? They actually, ano eh, medyo anxious ako sa burger nila kasi hindi pa ako nakakita yung... Kasi sabi nung guard, gaganto kalaki daw. 
yung actual size. Eh. Pero mm, hindi ko pa alam kung yun talaga. Pero kung yun man, at least di ba? Kung dalawa lang kaming kakain, mm, at least meron pa ako para kay mama. Mga... Para kay Raya. Ayan, sa sa artist ako. Si Raya. Ano yun? Hihintay na namin para... Siyempre, nakagutom na rin. Eh kung malaki yun, kaya namin buhusin yun. Hindi kami mimigay kahit sino man yung kasama pa namin. So yun, kukunin ko na yung order ko. Sana satisfying. Thank you. Okay. Ito na, ito na. Ready na, ready. Hoy, Jose! This is it. This is it. Ayan na. 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 Bali, medyo matagal siya na i-prepare. Pero, sa tingin ko, solid naman kapag okay lang na yung nintay namin na matagal. Worth the wait. Oh, worth the wait. The wait. So, tingin ko hindi ako kakain ng tatlong buwan ulit. Ako, bari. Nagpasing ako isang taon. 3 weeks. 3 weeks. Kasi mag-workout ako mga kaya. Alam mo naman, kailangan. Sibugan time. Sibugan time. Pao! So, good time. Okay. Di ba? Mar- parang pizza siya, no? Parang pizza kasi yung hiwa niya, di ba? Pero... Pulido pa. Hmm. Okay na rin siya na pang dinner, ganyan, or merienda. Kahit anong... Di ba? Parang... Ay! Di ba? So... Bago natin kainin, tignan natin yung mga ingredients niya sa loob. Sabit pa rin. Sabit pa rin, pare ko. Ayan, ayan. Titignan natin yung drink ko. Buka mo. So, buka mo, Jose. Jaran! So, ang ano niya, meron siyang patty, onions, tomato, tsaka yung lettuce, diba? Jaran! Tapos may ketchup, konting ketchup, ganyan. Solid na rin, so, ano, pang merienda. Solid for 300. Kain tayo. First bite! First, First bite. bite ni Jose, siyempre. First bite. Oh. Kaya. Sarap. Sarap ng pagkakaluto. Solid. Tumama mo ng konting nandos. Sarap. Oo, oh, kanya. Punta na kayo dito. Buha ka na po. Okay na. Ako na. Ako na. Buha na ako isa. Kakamayin ko na kasi wala naman, tropa naman tayo dito. Friendsters oh. tayo. So medyo barbaric yung pagkain natin. Wala nang utensils. Hindi na natin kailangan na. Okay, first bite. Usually yung mga buns, overcooked, may, may crispy. Pero ito, pag agad mo, okay siya. As in, Parang donut ang lambot ng mga. Parang nabibili mong tinapay sa mga Pande Manila, gano'n. Gano'n yung, gano'n yan. Ay, si Chef. Ay, si Chef. Si Chef pala. Si Chef. Ito. Chef, ito ba yun? Sige, matayo tayo. Ito. So, si Chef nga pala. Ano nga pa po lang name ni Chef? Chef Arnel. Si Chef Arnel, mga kaibigan. So, ah, ah, tanong ko lang, Chef. Kailan na-establish itong grill ninyo? Okay, we're running the rest of our almost two years now. Two... Yeah, magtatatunta na rin. Ah, magtatatunta ako siya. Ah, paano natin siya i-prepare? Ah, okay, we yung... prepare it. Uh, matagal actually I'm preparing niya. Uh, it takes us like an hour. You know? So most of our customers, pag order sila ng ganyan, they're going to call their orders first. Okay. Kaya rin, na dito sila around 7, they're going to call for the monster burger. Tapos yung pre-prep na namin yan, mga bago sila dumating at R before dumating sila. So, ganun. Ganun ang preparation namin. One hour. One hour. Max is ano? Max is one hour. Tapos, mabilisan na yung 30 minutes. 
Pero worth the wait naman yung chef eh. Kasi masarap, masarap siya. Yeah, sabi. <laughs> sabi. Okay. So, yung ano, yung bur yung ano namin, yung patty namin is 100% ano, pure beef. Pure beef, yes. Tapos, uh, what we do to our beef, it's a prime beef ano. So, hand, hand chop yan pag piniprepare na. Uh, so, everything is ano. Even the bread, kami na nagbe-bake dyan. Oh, And masarap din chips. yung bread. So, Kapag may isang, kunwari, may isang tao dito na kakain, chef, siguro mga how long na kung gano'n niya katagal kainin? Uh, before me, siguro two weeks ago, nandito yung one of the, you know, one of the, may nag-interview din sa amin, photo shoot, you know, child fire, I don't think it's child fire. Tapos may dala silang, you know, may dala silang, isang was a big, big girl, ganyan. Tapos big sinubukan girl. niya kumain, ganyan. Siguro yung dalawang piraso daw is, you know, nakaya niya. Ah, yeah. nakaya talaga. Hindi niya nakaya. Uh, may dala rin kaming big girl. Uh, yung isang ano. <laughs> <laughs> yung much bigger, much bigger. Oh, much, much bigger. bigger. Tapos, ano, yung kumakain talaga dito is, ano, may anim na tao. Hmm. So, carried by six. Yun yung regular na, regular cut niya. Mm, okay. Six, 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 six talaga. Six uh, cuts. So, yun, chef. Ah, uh, Okay, uh, kakain na kami, kakainin namin ito. Okay, kakainin <laughs> <laughs> namin ito habang uh, mainit pa, no? habang okay. mainit pa. So, okay, i first try na gano'n, ano yung cheese niya. Ah, okay, may cheese. Kasi yung in-order namin is burger lang siya. Uh -huh. So, uh, may mas masarap daw yung, which is yung cheeseburger. Uh -huh. eh, so, hindi namin masyadong afford ngayon. So, kaya nag-burger lang kami. Pero, dahil mabait si Chef, Tatry na, papatry doon yung cheese. I'll give it for you oh. for free. Oh, for free. Oh. Ganyan ka ba yun si Chef? Kung palakpakan mga kaibigan. Diba? Ayan, yung cheese. Wow, oh, diba? Wow. Sobrang bait. Dito lang yan sa Mang Jose. So, different lang yung, ano, yung cheese na natin. Like yung sa ibang burgers. So, it's cheese like cheese. Uh, Ito yun. Uh, uh, we're doing our own cheese. So, I'll try it. Try it. Thank you, Chef. Oh, okay. Chef Arnel, ladies and gentlemen. Chef. Okay. <laughs> Thank you, Chef. Uh, so, so far, yung napunta namin sobrang solid, sobrang lahat ng pagkain, sobrang the best lahat, yung burrito, yung, yung burger, sobrang, so, ano, sobrang sarap. So, uh, kahit kahit medyo mahal yung mga food pero swak swak kahit for sabihin natin 1000 pesos for a Godzilla burrito Godzilla burrito hello ang laki na noon for 1000 pesos di ba so solid siya sobrang gabra gabraso na yung yung laki yung bra kasi lahaba ng braso ko solid so yung burger uh, ang bait ni chef actually ang bait ni chef uh, bin binigyan niya kami ng cheese yung talagang pina masarap ni cheese na natik mango for a burger ah. hindi siya yung pangkarenyuan na cheese na na maano mo na na yung ano lang yung nihiwa hindi ano siya parang sabaw parang didip mo yung burger sobrang sarap so paano ba yan batsin na tayo busog na tayo for today so next time sama kayo sa akin trip ni Mang Jose next time see ya <laughs>